வணக்கம் நண்பர்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேர்மில் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் பாய்மங்கள் அப்படிங்கிற பாடத்தில் பாய்மங்களின் அழுத்தம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி திரவங்களால் ஏற்படும் அழுத்தம் திரவ தம்பத்தினால் ஏற்படும் அழுத்தம் அதெல்லாம் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வளிமண்டல அழுத்தம் அந்த வளிமண்டல அழுத்தத்தில் எப்படி கணக்கிடுதல் காற்றழுத்த மானி எப்படி உருவாச்சு அதனுடைய வகைகள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே திரவங்களால் ஏற்படும் அழுத்தம் திரவ தம்பத்தினால் ஏற்படும் அழுத்தம் அது சம்பந்தமான வீடியோவை பார்க்கணும்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க வளிமண்டல அழுத்தம் அப்படிங்கிற வார்த்தை அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு காற்றழுத்த மானி இதெல்லாம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரலாறு நம்ம புக்கில் ஆர்வம் ஊட்டுறதுக்காக கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க ஐரோப்பாவில் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்விக்குறியா இருந்தது அப்போ இருந்த விஞ்ஞானிகள் ஒன்று பதினோரு மீட்டருக்கு மேல தண்ணியை உறிஞ்சு மேலே எடுக்க முடியல அப்போ இருந்து அந்த உறிஞ்சு பம்பு மூலியமா செக்ஷன் பம்பு மூலியமா பத்து புள்ளி மூணு தோராயமாக நம்ம பதினொன்று ரவுண்ட் பண்ணி சொல்லிடுறோம் அந்த பத்து புள்ளி மூணு மீட்டருக்கு மேலே அதை விட ஆழமாக இருந்துச்சுன்னா தண்ணியை வெளியில் எடுக்க முடியல அப்படிங்கிறது இன்னொன்று அப்போ இருந்த கலிலியோ காலத்தில் இருந்த சயின்டிஸ்டுக்கெல்லாம் என்ன பெரிய பிரச்சனை வெற்றிடம்னு ஒன்று இருக்கா காற்று இல்லாமல் ஒரு இடம் இருக்குமா அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு கொஷின் எல்லாரையும் அப்போ இம்சா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது அது கலிலியோ என்ன அதுக்கு சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் பம்பில் ஏன் வந்து பத்து புள்ளி மூணு மீட்டருக்கு டெப்த்துக்கு மேலே தண்ணி எடுக்க முடியல அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு மேலே தண்ணியோட வெயிட்டு அதிகமாக இருக்கும் அதை உங்களால் உறிஞ்ச திறன் அந்த பம்புக்கு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போதைக்கு இருந்த அறிவை வச்சு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பதில் கேஸ்போலோ பேட்டி என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு பன்னெண்டு மீட்டர் உயரத்துக்கு ஒரு டியூப் எடுத்துக்கிட்டு அந்த டியூப் ஃபுல்லாக தண்ணியை நிரப்பி விரலால் மூடிக்கிறார் ஃபுல்லாக அதில் ஏறே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது விரல மூடனபடியே அதை பார்த்துறதுக்குள்ள த கீழே இருக்கிற பாத்திரமும் தண்ணியால் நிரம்பின பாத்திரம் உள்ளே கொண்டு போய் வச்சுட்டு விரல எடுத்துடுறார் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வேகமாக கீழே இறங்கிட்டு மேலே ஒரு கேப் உருவாகுது அதுக்கு மேலே தண்ணி கீழே இறங்குதான்னா இறக்க மாட்டேங்குது அந்த லெவல் ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது இந்த ஏன் இங்கே வெற்றிடம் இருக்குது ஏன் பத்து புள்ளி மூணு மீட்டரோட தண்ணி இறங்கிடுது அதுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஏன் கரெக்டாக இருக்குது இங்கே எவ்வளோ பெரிய டியூப் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த பத்து புள்ளி மூணு மீட்டர் உயரம் வரைக்கும் தண்ணி இருக்குது அதுக்கு கீழே இறங்க மாட்டேங்குது ஸோ இதெல்லாம் ரிவீல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் இறந்துடுறாரு இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இத்தாலியில் இருக்கக்கூடிய இவாஞ்சலிஸ்டோ டாசலி அப்படிங்கிற ஒரு என்ன பண்ணுறார் ஃபர்தராக இதை ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்துகிறார் அவர் என்ன பண்ணுறார் தண்ணியெல்லாம் வேண்டாம் பெரிய பெரிய டியூபாக எடுக்க வேண்டியதாக சொல்லிட்டு தண்ணிக்கு பதிலாக மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணி பார்க்குறார் மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்து புள்ளி மூணு மீட்டர்லாம் கிடையாது வெறுமனே எழுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் அல்லது எழுநூத்தி அறுபது மில்லிமீட்டர் தான் இருக்கு ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த டியூபோட சைஸை விதவிதமாக வச்சு பார்க்குறாரு ஒரே அளவு இல்லாமல் கொஞ்சம் பெரிய டியூபாக கொஞ்சம் சின்ன டியூபாக அகலத்தில் வச்சு பார்த்தா என்ன டியூப் எடுத்து பார்த்தாலும் அந்த எழுநூத்தி அறுபது மில்லிமீட்டருங்கிறது மெர்க்குரியை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த டியூபை டில்ட்டு பண்ணி பார்க்குறார் சாட்சி பார்க்குறாரு அந்த எழுபத்தி அறுபதுங்கிறது நீங்கள் எந்த ஆங்கிளில் எப்படி சாட்சி வச்சாலும் கரெக்டாக அந்த எழுநூற்றி அறுபது எழுநூற்றி அறுபது தான் இருக்குது அந்த எழுநூற்றி அறுபது மில்லிமீட்டருக்கு கீழே நீங்கள் சாட்சிங்கன்னா டியூ ஃபுல்லாக மெர்க்குரி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் ஃப்ரான்ஸில் மாரி மெர்சன் அண்ட் பிளைஸ் ஃபேஸ்கல் அப்படிங்கிற இந்த பேஸ்கலோடைய பேரில் தான் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் யூனிட் வச்சுருப்பாங்க பிஇஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க ஏன் இது மாறுது இந்த வேக்கம் கரெக்டாக ஏன் அந்த எழுநூற்றி அறுபது மில்லிமீட்டரில் அந்த ஹைட் இருக்குது அப்படிங்கிறத இன்னும் சோதனை பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃப்ரான்ஸில் பூட்டி டோம் அப்படிங்கிற பிளேஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே உள்ள ஒரு மலையில் ஃபஸ்ட்டு கீழே மெஷர் பண்ணி பார்க்குறாங்க எழுநூற்றி அறுபது மில்லிமீட்டர் இருக்குது ஒருத்தர் அந்த அதே காற்றழுத்த மானி எடுத்துக்கிட்டு மேலே போய் பார்க்குறாரு இந்த எழுநூற்றி அறுபதுக்கு கம்மியாக இருக்குது எழுநூற்றி அறுபது எழுநூற்றி அறுபதுலேருந்து நாற்பது எழுநூற்றி முப்பது அது மாதிரி குறைஞ்சி வருது ஸோ அதுலேருந்து அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வராங்க இது காற்றழுத்தத்தின் காரணமாக தான் இந்த ஹைட் இருக்குது ஸோ காற்றழுத்தம் குறைய குறைய இந்த ஹைட்டும் குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது அப்படிங்கிறது அப்போதைக்கு ஒரு முடிவுக்கு வராங்க ஸோ இது தான் காற்றழுத்த மானி அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த வெற்றிடத்தை ரிவீல் பண்ணி சொன்னவர் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வெற்றிடத்துக்கு பேரே டார்சலின் வெற்றிடம் அப்படிங்கிறது இந்த காற்றழுத்த மானிக்கு டார்சலின் காற்றழுத்த மானி டார்சலிஸ் பேரோமீட்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எழுநூற்ற
இப்போ கிலோ பேஸ்கலில் சொல்லும்போது இந்த கடைசியில் இருக்கிற ஆயிரத்தை எடுத்துகிட்டு சொல்லும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ கிலோ பேஸ்கல் ஒவ்வொரு ஆயிரத்தையும் நம்ம கிலோன்னு சொல்லுவோம் அப்போ கடைசி மூணு டிஜிட்டு நம்ம கிலோ பேஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இது தான் ஒரு அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் வெறுமணி அந்த சம்மந்தமே இல்லாமல் மெர்க்குரியோட ப்ரெஷர் வச்சுட்டு நீங்கள் அதை வச்சுட்டு எப்படி அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரை சொல்ல முடியும் அப்படின்னா ஸோ இந்த லேயரில் நீங்கள் எந்த பாயிண்ட்டில் செக் பண்ணி பார்த்தாலும் ப்ரெஷர் ஒன்று தான் இங்கே க்ரியேட் ஆகிற ப்ரெஷர் மெர்க்குரியால் க்ரியேட் ஆகுது அப்போ வெளியில் உருவாகக்கூடிய ப்ரெஷர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏர் காலம் காற்றால் ஏற்படக்கூடிய அந்த காற்று தம்பத்தால் ஏற்படக்கூடிய ப்ரெஷரால் நமக்கு தெரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் எல்லா இடத்துலையும் ப்ரெஷர் சமமாக தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்படி இந்த சர்ஃபேஸில் மெர்க்குரியோட சர்ஃபேஸில் நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே மேலே உள்ள மெர்க்குரியால் ஏற்படக்கூடிய ப்ரெஷரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரும் சமம் ஸோ நம்ம இந்த ப்ரெஷரை டைரெக்டாக கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நமக்கு அந்த ஹைட்டு தெரியாது டென்சிட்டி எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக பரவி இருக்காது இங்கே டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் மேலே போக போக கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம டென்சிட்டியும் கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஸோ இதனுடைய ப்ரெஷரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வளிமண்டலத்துடைய அழுத்தத்தை சொல்கிறோம் ஸோ இந்த நூற்றி ஒன்று புள்ளி மூணு கிலோ பாஸ்கலுக்கு பேர் தான் ஒரு வளிமண்டல அழுத்தம் ஒரு அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னா அதில் நூற்றி ஒன்று புள்ளி மூணு கிலோ பேஸ்கல் இருக்கும் இதையே என்ன பண்ணுவாங்க பவுண்ட்ஸ் பர் இன்ச் பிஎஸ்ஐயில் சொல்லும்போது பதினாலு புள்ளி ஏழு பிஎஸ்ஐ இப்போ நமக்கு தெரியும் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பேஸ்கல்னு சொல்கிறோம் இதுவும் கிட்ட தான் நியூட்டனுக்கு பதிலாக பவுண்ட்ஸு சொல்லுவாங்க மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இன்ச்சு ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே ஃபோர்ஸ் தான் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா தான் அங்கே ஃபோர்ஸில் நம்ம நியூட்டனை யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே பவுன்ஸை சொல்லுவாங்க ஏரியாவில் நம்ம அங்கே மீட்டர் ஸ்கொயர் சொல்லுவோம் இவங்க இன்ச்சு ஸ்கொயர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி மெஷர் பண்ணும்போது ஒரு அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது பதினாலு புள்ளி ஏழு பவுண்ட்ஸ் பர் இன்ச் ஓகே இப்போ நான் மெர்க்குரி எடுத்துக்கிட்டதுனால எழுநூத்தி அறுபது மில்லி மீட்டர் ஸோ இதுக்கு பதிலாக வேறு எந்த லிக்விடு எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த லிக்விடோட டென்சிட்டியை பொறுத்து ஹைட்டு வேரி ஆகும் தண்ணியை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனுடைய டென்சிட்டி தௌசண்ட் அப்போ ஹைட் எவ்வளோ வரும்னா பத்து புள்ளி மூணு மீட்டர் கிராவிட்டி ஸோ அதே இதே இந்த மூணு நம்பரை நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணி பார்த்தாலும் நூற்றி ஒன்று புள்ளி மூணு கிலோ பேஸ்கல் தான் வரும் ஸோ இந்த ரீசனுக்காக தான் அங்கே வந்து அந்த பதினாறாம் மூன்றாயிரத்தில் பத்து புள்ளி மூணு மீட்டரில் ஏன் தண்ணி நினைச்சு அதுக்கு மேலே எடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியாக தான் நம்ம அட் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் வளிமண்டலுடைய அழுத்தத்தை கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ மெர்க்குரியை ஏன் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அது டென்சிட்டி ஜாஸ்தி ஸோ பெரிய டியூப் எடுக்க வேண்டாம் ஒரு மீட்டருக்குள்ள டியூப் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இந்த கலர் ஒரு மாதிரி சில்வர் கலரில் இருக்கிறதுனால பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் காற்றழுத்த மானியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் மெர்க்குரி ஃபில் பண்ணிக்குவாங்க அப் டு த ரிப்ரம் அது ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு கையை வச்சு மூடி அந்த கையை எடுக்காமல் அப்படியே கொண்டு வந்து மெர்க்குரி ஃபில் பண்ணி கொடுக்கல வேறு ஒரு வெசலில் வச்சுருவாங்க ஸோ அந்த அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி மெர்க்குரி மேலே ஒரு வேக்கம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு எழுநூத்தி அறுபது மில்லி மீட்டரில் அதுக்கு கூடவோ குறைவோ அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரை பொறுத்து வந்துடும் ஸோ இது தான் ஒரு காற்றழுத்த மானி இது டார்சிலியோடது ஸோ நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கண்டுபிடிப்பு என்ன பண்ணுவாங்க ஆல்ட்ரு பண்ணிப்பாங்க அது மாதிரி காற்றழுத்த மானியின் வகைகளில் பார்க்கும்போது ஃபார்டின்ஸ் பேரோமீட்டரில் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா டார்சிலியோட அதே பேரோமீட்டரில் காற்றழுத்த மானியில் இதை வெவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் கொண்டு போகும்போது சிக்கலாக இருக்குது மெர்க்குரி ததும்பது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் மெஷர் பண்ணும்போது இப்போ நான் டார்சலியோட பேரோமீட்டரில் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்கேல் வச்சு இந்த லெவல்லேருந்து மெர்க்குரியோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஸ்கேலை வச்சு மெஷர் பண்ணணும் ஸோ அதெல்லாம் சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணார் அந்த டெஸ்ட் டியூப்லேயே ஒரு கிராஜுவேஷன் வச்சுட்டார் அதிலே கோடு போட்டுட்டு ரீடிங் வச்சுட்டார் ஸோ மெர்க்குரியோட அளவு எங்கே இருக்கோ அதை வச்சு நாமளே அது என்ன சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் மெர்க்குரியோட அளவு எங்கே கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ஜீரோவோட சரியாக மெர்க்குரி கோ கோயின்சிடன்ட் ஆனால் தானே இந்த இடத்துல எழுநூற்றி அறுபது மில்லி மீட்டர் நான் எடுக்க முடியும் ஒருவேளை மெர்க்குரி ஆல்ரெடி ஜீரோ ஒன்று வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா இங்கே எழுநூற்றி அறுபது காமிச்சிச்சுன்னா தப்பு அது எண்ணூற்றி அறுபது காமிச்சா தான் கரெக்டு ஸோ மெர்க்குரியோட லெவல் கரெக்டாக ஜீரோவில் இருந்தால் தான் நான் மேலே எழுநூற்றி அறுபது மில்லி மீட்டர் காமிச்சுதுன்னா அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் கரெக்டாக இருக்குதுன
ஒரு வெர்னியர் ஸ்கேல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக எடுக்கிற மாதிரி ஸோ இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் பண்ணி தான் ஃபோர்டீன் காற்றழுத்த மாணி அப்படிங்கிறது டார்சலியோட காற்றழுத்த மாணியில் அவர் தேவை கருதி இந்த மாதிரியான ஃபோர்டபுள் பேரோமீட்டர் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஈஸியாக கொண்டு போகிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சார் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது அனிராய்ட் காற்றழுத்த மாணி அப்படிங்கிறது இதில் வந்து டெஸ்ட் டியூப்பு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது லிக்விட் எதுவும் மெர்க்குரி அப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது டைரெக்டாக ஏர் ப்ரெஷர் இங்கே ஆக்ட் ஆகும் இது ஒரு டயஃப்ரம் மாதிரி ஈஸியாக பார்ஷியலியை வாக்க விட்டு அதில் இருக்கிற காற்றை கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு சின்ன ப்ரெஷருக்கு கூட அது அதிர் வர மாதிரி சுருங்குற மாதிரி இல்லை விரிகிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு கொண்டது ஸோ மேலேருந்து காற்றழுத்தம் அதில் விழும் அப்போ வந்து இந்த டயஃப்ரம் அமுங்க செய்யும் அமுங்க செய்யும் போது இந்த மெக்கானிசம் இது கீழே வரும்போது மற்றதெல்லாம் மேலே போகும் ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்டர் இருக்கும் இந்த பாயிண்டரில் இது அழகாக ரோல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இங்கே இந்த மெக்கானிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை வச்சு இங்கே மே வெளியில் ஒரு பாயிண்டர் இருக்கும் இதில் ரீடிங் இருக்கும் ஜீரோ ஒன் டூன்னு ஸோ இங்கே என்ன ஏர் ப்ரெஷர் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கே ரீடிங் காமிக்கும் ஸோ இது மெக்கானிசத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஷேப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் ஒரு ட்ரம்மு போட்டு மூடிடுவாங்க இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் அதில் கிராஜுவேஷன் இருக்கும் ஸோ இதுதான் அனிராய்ட் காற்றழுத்த மானி அப்படிங்கிறது அதில் நீங்கள் இன்னும் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மெக்கானிசம் இது வந்து அந்த வேக்கம் சேம்பர் அந்த டயஃப்ரம் மாதிரி ஸோ அதோட சேர்த்து இணைச்சி வச்சுருக்கிற மெக்கானிசம் இதில் ஏற்படக்கூடிய அதிர்வு அப்படியே இந்த மெக்கானிசம் மூலயமா இந்த ஸ்பிண்டில் சுற்றும் ஸ்பிண்டில் சுற்றுறதை வச்சு இந்த பாயிண்டரும் சுற்றும் நம்ம புக்கில் இதுக்கு என்ன படம் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்கன்னா இப்படி கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஆக்சுவலி அவங்க புக்கு ரெடி பண்ணும்போது அந்த படத்தை ஒரு நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணி கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஆக்சுவலி அந்த படத்தை நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இதை அவங்க சொல்கிற பார்ஷியலியாக வாக்கு விட்டு டயஃப்ரமு இது மெக்கானிசம் இங்கே ஏற்படக்கூடிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு இந்த ஸ்பிண்டில் சுற்றும் ஸோ அதுலேருந்து பாயிண்ட்டு சுற்றும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த அனிராய்டு காற்றழுத்த மாதிரி ஒருவேளை காற்றழுத்த குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த டயஃப்ரம் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெக்கானிசம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மேல் நோக்கி வரும் ஸோ ஆப்போசிட் சைடில் சுற்றும் ஸோ ரீடிங்கு நெகட்டிவில் காமிக்கும் பேரோகிராஃப் அப்படிங்கிறது அதே பிரின்சிபல் தான் மெக்கானிசத்தை யூஸ் பண்ணுறது தான் அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்பிண்டில் இருக்காது பாயிண்ட் இருக்காது டைரெக்டாக என்ன பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த மெக்கானிசத்தை கொண்டு வந்து வெளியில் ஒரு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறபடியான ஒரு பேப்பர் இருக்கும் பேப்பர் ரோல் ஸோ இந்த மெலிசான ஒரு பாயிண்ட் இங்கு நீடில் என்ன ஆகும் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இங்கே ஏற்படக்கூடிய சின்ன அதிர்வு கூட இதில் இது ரோல் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றதுல இந்த அதிர்வு இதில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ப்ரெஷர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மெக்கானிசம் மேலே ஏறி இறங்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகும்னா இந்த ரீடிங் மாறி மாறிக்கிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் என்ன டைமுக்கு என்ன ப்ரெஷர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே சென்ட்ரலாக ஒரு கோடு இருக்குது இதுதான் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர்னா அதை விட என்ன டைமில் ஏறி இருக்குது என்ன டைமில் குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம ரீடிங் பார்த்துக்கலாம் இது பேரோகிராஃப் ஸோ இதுதான் காற்றழுத்த மானியோட வகைகள் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா காச் ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறதுலாம் என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அளவில் அழுத்தம் வளிமண்டல அழுத்தம் தனிச்சுழி அழுத்தம் அப்படிங்கிறதுலாம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வளிமண்டல அழுத்தத்தை விட அதிகமான அழுத்தத்தை கணக்கிடும் போது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க தனிச்சுழி அழுத்தம் சிக்கொள்ட்டு வளிமண்டல அழுத்தம் ப்ளஸ் அளவில் அழுத்தம் இந்த அளவி அழுத்தம் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுட்டோம்னா நமக்கு இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சிடும் நாம் ஒரு ஒரு டயரில் காற்று ஃபில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு டூ வீலரில் ஃப்ரண்ட் டயரில் ஃபில் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி பிஎஸ்ஐ அவங்க ஃபில் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த தேர்ட்டி பிஎஸ்ஐங்கிறது இங்கே இருக்கிற அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரை வளிமண்டல அழுத்தத்தை ஜீரோவாக வச்சுக்கிட்டு ஆல்ரெடி இங்கே நூற்றி ஒரு பேஸ்கல் இருக்குது ப்ரெஷர் அதை அவங்க ஜீரோவாக எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு மேலே தான் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா முப்பது பிஎஸ்ஐ இருக்குது ஸோ நமக்கு ஒரு காஜ் நான் டயரை ஃபில் பண்ணுறேன் அந்த டிவைஸில் எனக்கு என்ன காமிக்கணும் முப்பது பிஎஸ்ஐ காமிக்கும் நான் இங்கே ஏன் பிஎஸ்ஐ எடுத்துக்கினா அந்த டயரோட ப்ரெஷர் முப்பது அப்படி ரவுண்டாக இருக்கும் சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பிஎஸ்ஐயில் எடுத்துக்கிட்டேன் முப்பது பிஎஸ்ஐ இருக்கும் ஆல்ரெடி அட்மாஸ்பெரிக்கில் என்ன ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு
வளிமண்டல அழுத்தத்தை விட குறைவான அழுத்தத்தை கணக்கிடும் போது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு ரிவர்ஸ் தனிச்சுழி அழுத்தம் அப்படிங்கிறது வளிமண்டல அழுத்தம் மைனஸ் அளவி அழுத்தம் நமக்கு தெரியும் வளிமண்டல அழுத்தங்கிறது பதினஞ்சு பிஎஸ்ஐன்னு நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிற ஒரு சராசரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பிஎஸ்ஐ ப்ரெஷர் இருந்துகிட்டு இருக்கு காத்து நான் ஒரு டிவைஸ் வச்சு மெஷர் பண்றேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு பிஎஸ்ஐ தான் காமிக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்க இருக்கிற ஏற ரிமூவ் பண்ணி பார்ஷியலா வேக்கம் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம் ஜீரோவுக்கு லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு காமிக்குதுன்னு அர்த்தம் ஜீரோக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு போனாதான் இந்த முப்பது பிஎஸ்ஐ லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்து ஒரு அஞ்சுன்னு காமிக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ உங்க சார் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரை விட கம்மியா இருக்கு ப்ரெஷர்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நான் தனிச்சுழி அழுத்தத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் வந்து அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரையே போய் ரீச் ஆகலை அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர்லேருந்து ஒரு அஞ்சு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா தனிச்சுழி ஜீரோவிலேருந்து பத்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதை நான் இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கிற மாதிரி இந்த வார்த்தை தனிச்சுழி அழுத்தம் வளிமண்டல அழுத்தம் அளவி அழுத்தம்லாம் போட்டு இம்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு கிராஃப் வச்சு பார்த்தோன்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு புரியும் ஸோ இந்த ஜீரோ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிடும் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு கோடு போட்டு வளிமண்டல அழுத்தம்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு பிஎஸ்ஐ ப்ரெஷர் ஆல்ரெடி அங்கே இருக்குது வளிமண்டலத்தில் நான் மெஷர் பண்ணுற காஜ் அந்த அளவு எந்த டிவைஸாக இருந்தாலும் அது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வளிமண்டல அழுத்தத்தை ஜீரோவாக வச்சு தான் அவங்க கேலிபிரேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டிவைஸை ஸோ ஒரு டிவைஸில் பத்து பிஎஸ்ஐ காமிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வளிமண்டலத்தை அழுத்தை தாண்டி ஒரு பத்து பிஎஸ் பிஎஸ்ஐ தான் காமிக்குது ஏற்கனவே வளிமண்டல அழுத்தம் ஒரு பதினஞ்சு பிஎஸ்ஐ இங்கே இருக்குது ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு பிஎஸ்ஐ தான் உண்மையான ப்ரெஷர் அந்த இடத்துல அப்சல்யூட் வேக்கம் காத்தே இல்லாத ஒரு நிலைமை இருக்குல்ல அதுலேருந்து கணக்கிடும் போது இருபத்தஞ்சு பிஎஸ்ஐங்கிறது தான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேண்டாம் தனிச்சுழி அழுத்தம் அப்படிங்கிறது வெற்றிடத்தை ஜீரோவாக வச்சு அதுலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது இந்த ரெட் கலர் ரீடிங்ஸ் அளவி அழுத்தம் அப்படிங்கிறது அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரையே ஜீரோவாக கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மெஷர் பண்ணுறது இந்த ப்ளூ கலர் ரீடிங்ஸ் அவ்வளோதான் ஒருவேளை இந்த இடத்துல நான் ஒரு ரீடிங் எடுக்கிறேன் வளிமண்டல அழுத்தத்துக்கு கம்மியாக இந்த இடத்துல மைனஸ் ஃபைவ்னு காமிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து அஞ்சு குறைஞ்சி வந்தால் தானே இந்த இடத்துல காமிக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ உண்மையான தனிச்சுழி அழுத்தம் என்னென்னா பத்து பிஎஸ்ஐ அப்படிங்கிறது தான் இந்த பத்து பிஎஸ்ஐ அப்படிங்கிறது தான் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது வளிமண்டல அழுத்தம் காற்றழுத்த மாணி இதனுடைய வரலாறு எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது அப்புறம் வளிமண்டல அழுத்தத்தை எப்படி கணக்கிடுறது காற்றழுத்த மானியோட அளவுகள் வகைகள் என்ன அப்புறம் தனிச்சுழி அழுத்தம் வளிமண்டல அழுத்தம் அளவு அழுத்தம் இது மூணுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஓகே நண்பர்களே பாய்மங்கள் அப்படிங்கிற பாடத்தில் ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோ நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோ இல்லாமல் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிய வரும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஏதாவது நான் தப்பாக சொல்லியிருந்தாலும் மாற்றிக்கலாம் இல்லை ஏதாவது நல்லா இருந்துச்சு ஈஸியாக இருந்துச்சுனாலும் பரவாயில்ல நல்லா இருக்குது அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நிறைய பேருக்கு ச